வணக்கம் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற ரெசிபி சுரக்கா முட்டை மசாலா இந்த சுரக்கா முட்டை மசாலா பேச்சுலர்ஸ் கூட ஈஸியா ப்ரிப்பர் பண்ணிடலாங்க இது பண்றதுக்கு ஒரு 15 मिनिट्स டைம் இருந்தாவே நமக்கு போதும் இப்போ வாங்க இது எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அடுப்புல pan வச்சு pan நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு 3 ஸ்பூன் oil ஊத்திட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் கொஞ்சம் அதுல ஜீரகம் சேர்த்துறலாம் ஜீரகம் பொரிஞ்சதும் ஒரு பச்சை மிளகாய் நீல வாக்குல கட் பண்ணது ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடிய நறுக்கினது இத சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது வதங்கனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமா துண்டு துண்டா நறுக்கின இஞ்சி கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் கிள்ளி போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி வச்சிருக்க சுரக்காவை இதில் சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதில் தண்ணி ஊற்றாமல் சுரக்காவை நல்லா வதக்கிக்கணும் சுரக்காய் நமக்கு வந்து யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷனுக்கெலாம் வந்து கியூர் பண்ணுறதுல ஒரு பெஸ்ட்டு காயின்னு சொல்லலாம் இது அடிக்கடிக்கு நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் காரத்துக்கு மிளகாய்த்தூள் நீங்கள் வேணும்னா கரம் மசாலா மல்லித்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதை வதங்கும்போது கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து மறுபடியும் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணியே ஊற்றக்கூடாது இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது நாம் இதை ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி குக் பண்ணிடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் மூடி போட்டு வேக வச்சிங்கன்னா போதும் ஏன்னா சுரக்காலே தண்ணி விடுன்றதுனால நம்ம தண்ணியே ஊற்ற வேண்டாம் இப்போ நல்லா குக் ஆகிட்ருக்கோம் உங்களுக்கு அந்த ஆயில் ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு வரும் அந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது நல்லா ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் மூணு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நாம் இதை மிக்ஸ் பண்ணாமல் ஹாஃப் பாயில் குக் ஆகிறதுக்காக மறுபடியும் தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ ஹாஃப் பாயில் குக் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது அப்படியே இதை நாம் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்குங்க நல்லா இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுது நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா நாம் இதில் கொத்தமல்லியை போட்டு இறக்கிடலாம் இப்போ நம்மளோட டேஸ்டான சுரக்கா முட்டை மசாலா ரெடி இதை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண